acertou, né? Vamos aumentar o som, Inco. Vamos lá, simbora. Vou deixar. É isso aí, bebê. A vida me levar. Deixa aí, então mesmo. Pode deixar, pode deixar, vai, vai, vai. Estou no meu lugar. Você não sabe onde é. é. Olá, olá, muito bom dia. Bom dia pra você aí. E pra nós aqui também, né? Que aqui hoje tá cheio. É, programa de artistas. Pra você aqui na TV, a TV Aparecida, bebê. Você que tá acompanhando a gente em Caldas Novas pela TV A7. É, o programa é isso aqui. Em Brasília também, em todo em torno, em todo em torno ali, né? Brasília, Águas Lindas ali. Próximo também, Luciana. Para quem está em Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Trindade. E para quem está no YouTube também, do programa de artistas. A alegria começou para o seu sábado. Deixa eu perguntar para você que acabou de levantar da sua cama e já ligou a televisão e está acompanhando aqui o programa. Você já agradeceu hoje? Hã? Sabe que sua vida é um presente Todos os dias quando se levanta, respira Graças a Deus estou aqui né? Mais um dia Eu sempre levo aqui no programa Tudo na vida Não preocupe com o outro não O que ele está pensando, o que ele está olhando, o que ele está achando É tudo entre você e Deus É a alegria aqui que nós vemos Mais um sabadão aqui é para você se quer acompanhar nosso programa também, tá no YouTube, tá no Instagram. A gente vai trazer novidades na web, ao vivaço. A gente vai entrar ao vivo, sabe de onde? Paraguai, lá do Chile. É, a gente vai pegar o exterior para o Brasil aqui no programa. É um negócio diferente aí, vem novidades. Manda um abraço pro Chitão, que tá acompanhando, mais o Everton Matos. É, o, o meu parceiro Hulk Magrelo. Ah! Você está acompanhando aí também, né? Pelo YouTube. Obrigado aí pela sua audiência. E vem para Goiânia. Hulk Magrelo e o Blade, que era lá do Legendários. Meus amigos. Esperando vocês, viu? Quer participar do programa? Quer fazer parte desse projeto, dessa história? Mande seu vídeo para cá. Mande seu contato. A gente vai analisar e vai convidar você, viu? Aqui a gente tem vários quadros. Ó, o primeiro quadro que já vai iniciar. E a gente iniciou já tem tempo, mas a gente vai dar em andamento em outubro. Arruma meu marido. Você, mulher, tá com o marido em todos deixado? É? Barbudo? Primeiramente a gente tem uma barbearia. Primeiramente a gente tem a barbearia de artistas, ali no centro de Goiânia. Na rua 24, com a rua 3. Barbearia de artistas. Segundo lugar, que pode ser um compositor, porque nós temos uma casa de composição também, né? Que é com piscina, tudo acústico. É. Pra você, quer fazer parte? Mande seu vídeo pra cá. Pra gente iniciar o programa aqui, já está em nosso estúdio, a DJ... É, isso, isso mesmo. DJ Índia, bebê, ó. Ó, ó. Quem não tem as manhas não entra, não. Mas eu não tenho, ela tem. Bom dia, tudo bem? Bom dia, meu tio. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui na PUC TV. Agora é o programa de artistas. Sim. E... Top, hein? Obrigado pelo convite. E eu venho só acompanhando você pelas redes sociais, vendo o desenvolvimento dos shows, aquela alegria, né? Sim. E hoje mudou totalmente quando era antigamente. Hoje tá mais atualizado. É, agora tá, tá mais potência agora no projeto. Essa música é a sua Sim, mixagem? É, eu com o Xandão, né? Aquele que canta, eu e casca de bala, eu e casca de bala. Remixou então você? É. Que bacana! Ó, você que não sabia aí, ó. Tá aqui em nosso estúdio, de Índia. Antigamente eu falava assim, ô Tata, vamos lá pra resenha? E ela, ô Nilton, vamos embora. E chegava lá em casa, não era? Aquela top, bagunça era bom, né? É top, tem que fazer mais. Vamos fazer? Vamos. Tá, agora... A Índia tá em algum escritório? Como é que tá a carreira? Sim, agora eu tô com, com a Brava Empreendimentos, né? A gente que tá junto agora. Qual que é o nome? Brava Empreendimentos. Você copiou aí? Brava Empreendimentos. Quem que é? Fernando. Fernando Brava. Isso. Conhece essa criatura, bebê. O cara é diferenciado. Ele joga pra cá, ele joga pra lá e ó... Olha aqui onde tá. 
É, ué. Acertou ou não acertou? Acertou. E vamos pra cima? Ixi, foguete não tem ré, né? E quando você tá tocando ali, como é que funciona lá? Como é que é a sua energia com o povo ali? A ah, minha energia, quando eu tô ali no palco, parece que só tem eu ali, entendeu? E eu tento fazer o meu melhor, sabe? Porque, nossa, eu amo os palcos, a energia do público, inclusive a energia do povo brasileiro, ela é muito boa. Entendeu? Então aquilo ali pra mim é, nossa, é um momento único pra mim, sabe? Eu tento passar o que eu sinto com as pessoas ali em cima do palco. Leva os personagens ali também? Tem o palhaço, né? É o palhaço Sayajin. É, ele é como se diz, ele é uma parte da, da DJ Índia, né? O palhaço? É o palhaço Sayajin. Sayajin. É, a gente Já faz tá... parte ali da equipe. Isso, é onde que eu vou ele tá. Isso aqui é o bom. Isso aqui é o bom. Quem vai ver um show vai ver alegria. Além de dançar, vai descontrair, vai né, ter uma energia bacana. Porque o povo falava, não, eletrofunk é, é isso, eletrofunk é... Não é, não. É cultura, é Goiás e tá forte. É. Né? O Girai esteve aqui na estreia do programa, arrebentou, abraçou o projeto aqui no programa. Já teve aqui o... O Van Basten. O Van Basten ainda não, mas... Você está aqui, vai, é, teve vários aqui, o DJ da Cachorrada, o Carlos Henrique. Aham. Uhum. E muita coisa, muita novidade, né? Aham. Uhum. Essa aí é do, é do Giraia, né, Cu? É, essa daí é do Assado Giraia. É uma música que tá tocada, né? É. é e para quem quiser seguir, tem o um Instagram, continua o mesmo ou teve alguma mudança? Continua o mesmo, DJ Índia é underline oficial. E tem aqui, Giovanni, tem um Instagram aqui? Se tiver, vocês podem colocar, bebê. A galera aí, tem a galera aqui. Todo mundo aí, ó. Todo mundo acompanhando, porque, rapaz, olha aí que beleza. Olha o Fernando. Como é que você chama? Vanessinha aqui. O os... Frederico. É o Frederico. Eu sou, eu sou o Frederico, bebê. É, ué, o programa é isso aqui. É tão bom você, você fazer uma música e assim, uma, uma mixagem e pensar assim, o que, que o povo, o que, que o público vai achar? Uh -huh. Será que vai curtir? Será ou não será? Porque vai curtir, né? Vai. Só é triste quem nunca foi no show da DJ Índia. Você falou em show, a agenda tá lotada. Tá, a gente tá com, com a, é, um show pra Guiana Francesa, se eu não me engano, tá fechando. Então aí, a gente veio da Europa, né? Tem um mês também. Pera aí, show aonde? É, Guiana Francesa. Guiana Francesa. É do Goiás pra fora. É. Você teve na Europa? Sim, a gente ficou 15 dias lá, fiz turnê em três países. Foi na Irlanda, na Bélgica e na França. Como que é o povo lá? O público não é igual aqui? Né? Não. Eu prefiro a energia daqui. Sério mesmo? <risos> Sério. Tipo assim, tem os uns, tem uns brasileiros lá, né, e tal, mas a energia do brasileiro é outra. O pessoal muito caloroso, né? Muito, assim, muito pra cima o brasileiro, né? Não, nós chegou lá, nós meteu o fogo louco. Falei, vou ensinar esses... Esses gringos, como é que, que como estrala? É que... Segura a flechada, meu filho. Isso foi bom, né? Foi Você fez uma coisa boa, saiu do Brasil, do Goiás e levou a cultura daqui lá. Foi. Que são poucos que têm essa oportunidade. Aham, uhum, graças a Deus, nós chegou lá, pegou assim num patamar que, nossa, só Deus mesmo. Eu, eu nem esperava isso tão rápido, né? Bacana. E vem alguns novos clipes? Sim, sim, tá vindo música aí, muita música nova, logo, logo a gente tá lançando aí. Olha que coisa boa, rapaz. DJ Índia. É, não tem mais Tatá não, né? Hã? Tatá, tatá não tem mais. É DJ Índia Underline Oficial. Aí, ó. É, é tudo novo, é isso aqui, ó. Aí que beleza, ó. Olha aqui. E esse disco aqui? Esse daí é da DJ Índia, né? Assim, ó. <risos> Hã? Aí o... A tropa de comentário aqui, né? grava empreendimentos, né? tudo no Instagram, viu galera? Aqui é, é diferenciado, você pode contratar que vai uma equipe excelente para entregar um show para a sua cidade, aquele show diferente, aquele show que vai trazer aquela energia, né? Além de unir o povo, que é de várias edades, o mestre do menor para o maior. É, não é isso? Não é, é, isso não é bom isso? É, é isso aí. A gente também participou de uma festa com os artistas, viu? Fez a festa fantasia, tava muitos artistas lá. Em Goiânia? Foi, aham. Uhum. É o Goiô Fábio. Vem cá. Você é criatura, eu quero ser um cantor. Pode ser, ué. É o sonho, é. Vai correr atrás. Eu quero ser o DJ? Pode ser também. 
né? Todos, a gente, todos têm algum talento. E muitos vão te criticar. É, né? Não gostei, não. Mas o que está no seu cabeça e coração? Tá bom? Então, faça mesmo assim. É, eu, velho. Né, eu, eu, eu sou fã da, da Índia, porque é diferente. É alegria. É um personagem que cresce. É, ué. Eu lembro quando você começou. Você lembra? Quando você veio aqui no programa, chegou aqui e dando aquelas piruetas lá e aquele negócio todo que fazia lá na 44. É. Não é? Não. E hoje é referência aqui. Verdade. Inclusive, seu programa, quando eu vim a primeira vez, foi tipo uma, uma chave pra, pra mim ir mais longe ainda. Me ajudou muito. Aqui, igual eu falei, o Giraia também sempre fala, sempre que eu encontro. O primeiro programa que ele teve no Goiás foi aqui nesse palco. E daqui, quem pisou aqui, meu amigo, vai, ó. Verdade. Sobe. Amém. Porque o, o nosso aqui, nós é bem realzão e fala que tem que falar mesmo. Né? Mostra que tem que mostrar. Não adianta eu ficar aqui, eu vou combinar a pergunta, eu vou combinar. Não, aqui nós é assim. É bem espontâneo mesmo, bem, bem alegre, né? Agora, eu falo lá, ô, oh, ô, oh, ô, oh, lá na Record, né? Vamos, vamos levar artista, vamos. Ah, aí tem que fazer assim, assim, não, não adianta. É verdade. Porque você vai ficar insegura, uhum. você não vai ficar à vontade. E o negócio do artista tem que ficar à vontade. Como se tivesse um show ali. É verdade. Não é? Aham. Uhum. Tá, tá, você é de Goiânia mesmo, já tem um bom tempo já como DJ, uhum. né, já tá com uma, uma estrutura praticamente já formada. Já, graças a Deus, a estrutura nossa tá muito boa. E agora vai pra... A Guiana Francesa. A Guiana Francesa, levar o Brasil de novo pra fora. E o, e o, e o Fernando vai? O Fernando tá comigo. Vai, Fernando. É, o Fernando só. <risos> e Goiânia aqui, tocando em muito lugar já? Uai, Ou é aqui, só pra fora? Aqui eu acho que vai ter a casa... Casa explodiu. É. Festival Aí. explodiu, mas vai ter a casa explodiu. Isso. Onde você vai tocar ali? Isso. Três dias. Novidade. Casa explodiu em Goiânia. É um reality ali. Coisa não é muito grande, mas é um reality. Vai ter vários vai estar artistas assim. ali. Uhum. Né? Vai você ter vai, estar, artista vai estar dentro ali. Sim. E o que, que você vai... O que, que você vai pensar ali dentro ali? Vai ser a mesma coisa fora, que vai soltar alguma coisinha ali? Uai, eu vou tocar os, as músicas que tiver já lançada, né? As minhas músicas, vou levar minhas músicas pra eles, pra eles conhecer, né? Que é a, a batida misturada, né? Que é o eletrofunk, a mistura de ritmos, né? Eu vou levar pra eles minhas músicas e as que tiver tocando atualizada, né? Bom as demais. do momento. Bom demais. Ô, Piozeira, você tá bem, viu? Tá tranquilo, tudo certo? Já foi lá na Maria hoje, já deu benção? Ah, então, é, daquele jeito, né? Ó, quer chamar aqui agora? Ela veio lá dos Estados Unidos, de longe. Ela teve que fazer um curso, que eu convidei ela já tem um mês. Aí ela fez um cursinho básico lá, né, pra, pra língua. É, aí ela desembarcou em Brasília. Aí de Brasília pra cá, ela vem de... Moto. É, né? Bem, bem rápido e prático. Chega pra cá, a mulher gato. Vem pra cá. Que isso, bebê? Que que é isso aí? Rapaz. Que que você achou, Cubo? Ai. Ai? Ai, né? Gostou, é né? brincadeira, hein? Agora sim, né? Tá, tá. Eu falo tá, tá, porque é o costume. A DJ Índia aqui e a mulher gato aqui. Rapaz, eu fiquei até pequeno agora. <risos> Vou deixar o programa com o Dick. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. E participar do seu programa, para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui. Viu? Mulher, mulher, gato. Mulher, gato, que veio de Brasília. E já vem acompanhando o programa ali nas redes sociais, no já, YouTube. Já, já né? sim. Bem bacana. Bem bacana. E o porquê dessa ideia de mulher, gato? Eita, gente, essa Olha história só. aí Iiii. é longa. É? É uma história longa, mas é uma história, assim, bem bacana. É, tudo começou com uma... Eu vi que você chegou uma de moto ali, uma, uma ninja, uma ninja desse tamanho. 
Que que é isso aí? Não tem medo daquilo não? Não, gente, eu gosto muito de moto. Se pudesse, eu acho que eu teria uma coleção, assim, ó, uma de cada cor. Rapaz, são um Estou esperando o patrocínio das lojas de moto, então, e quem ó, sabe? Já fez o fechão aqui, viu? Ah, eu, 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 liga pra ela aí. Já pensou? Sim, não é. Dá uma super garota propaganda. Eu acho que tem um Instagram, seu assim, que tem aí, Giovanni? Giovanni é o, é o, é o nosso... Aqui, ó. É esse aqui? Pode, eu vou ficar aqui e você fica aí. Vai lá. Vamos, vamos mostrar aqui. O que, que, que você faz aqui? O que, que é aqui? O, a, a Fabi Beltrão, Mulher Gato. Isso. 484 mil seguidores. Já está chegando a meio milhão, bebê. O negócio está aqui estourado. Está quase. Não é? E aqui, é, a, mo é, a moto aqui. Estou falando. De quem foi a ideia? Então, tudo começou um belo dia. Eu, do nada, falei assim, ah, eu quero comprar uma moto. Eu sempre gostei muito de moto. É, há uns 10 anos atrás, eu, eu era solteira. Andava muito de moto. E o meu esposo, quando me viu passando de moto, se apaixonou, gente. Em um mês já me pediu em casamento, casou, filho, tudo. Aí ele pediu a moto em casamento? Não, eu. Ah, entendi. Ele ficou apaixonado pela menininha na moto. Ah, entendi. Eu pensei eu que era, era na uma moto. menininha, é. gente. Ah, ah, entendi. Porque o cara então, olhou na moto. Não, casa não, comigo. gente. Hum. Ele ficou encantado de me ver tão pequenininha numa moto tão grandona. É porque né? não é pra Aí qualquer um, não. Ele mesmo não sabe pilotar, gente. Eu tô falando. Hoje as Maridão mulheres estão tomando de conta. Não pilota. Eu tirei o chapéu aí aqui, uma moto desse <risos> tamanho. A, a ideia do nome Mulher Gato? A ideia da Mulher Gato foi do maridão. O que, que você acha, Índia? Top, hein? E eu também, inclusive, eu sou apaixonada de moto. Eu tô pirando aqui pra ela. Cê Parabéns, tá massa. Obrigada. Então, a ideia da Mulher Gato foi uma brincadeira nossa. Eu inventei que queria comprar uma moto. Quando a gente se casou, a primeira coisa que ele fez foi vender a minha moto. Vendeu a moto, tive filhos. Aí fiquei 10 anos sem andar de moto. Aí, um belo dia lá, eu falei assim, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero uma moto. E aí, resolvi, fui na loja, falei assim, olha, eu quero tal moto. Sabe quando você compra aquele negócio ali no impulso, assim? Fala, ah, tô fazendo Com, nada. Fui lá e comprei. Vou ali comprar uma moto. É, né? É assim mesmo. Não, e detalhe, gente, eu comprei a moto e não falei nada pro marido. Só depois que eu já tinha feito tudo, né? Contrato, já tava tudo fechadinho, só pra ir buscar a moto. Aí, eu falei assim, amor... Ah. Né? Sabe? Uhum. Aquele jeitinho da mulher <risos> Pra engambelar o marido Sei como funciona É, é. Amor, hum. comprei uma moto Ele, como assim você comprou uma moto, Fabi? Eu disse, ah, amor Você fala que eu gasto muito dinheiro à toa Ele tem muito essa, essa, essa coisa Ah, gasta muito dinheiro à toa é, Compra um bem, alguma coisa assim né De mais valor Eu falei assim, comprei uma moto Você não me fala que eu fui gastando dinheiro à toa? Comprei uma moto Aí ele falou assim Comprou uma moto, falei assim, comprei. Aí mostrei a foto para ele. Ah. A princípio, a moto que eu escolhi era uma moto vermelha com preto. Não tinha nada a ver com a mulher gato. Eu queria a Penela Charmosa. Ah, pensei que era o time do Flamengo. <risos> mais uma... Gente, eu sou flamenguista, viu? <risos> sou flamenguista, mas tudo bem. Ah. Não vem ao caso. Vamos para mulher gato. Aí o que, que aconteceu? Eu escolhi uma moto vermelha com preto e ele falou assim, por que vermelha com preto se a primeira moto que você tinha era vermelha com preto? Eu falei assim, ah... É. Posso te ajudar? Eu falei assim, me ajudar em que, amor? Ele, vamos, vamos criar alguma coisa com essa moto. Vamos fazer uma ideia, algo diferente. Você não gosta de moto? Gosta. Então, vamos fazer algo, alguma coisa que, sei lá, faça você crescer. Você não quer tanto crescer na rede social? Eu falei assim, quero. Porque assim, eu já estou há seis anos trabalhando como digital influencer. Eu trabalho como modelo é, lá na minha cidade, na Que Bonita que foi onde é tudo lá começou, em... lá em Planaltina, Planaltina DF. A minha história começou com a Que Bonita. Então, assim, eu sempre quis crescer na rede social, só que eu não estava achando o nicho, né? Então, ele falou assim, vamos criar uma personagem. Eu falei assim, que personagem? Aí eu sempre tive aquela fantasia de a mulher poderosona descendo da moto e soltando os cabelos, aquela coisa e tal. Eu falei para ele, ele falou assim, mulher gato. Que Essa é a sua personagem, mulher gato. Aí foi quando eu comecei a investir em macacão, só ando de preto, aí veio as máscaras. E assim, acabou que é, em uma semana, eu tinha 18 mil seguidores quando eu comprei a moto. Em uma semana, eu já pulei para 40 mil. Ô, e ô, aí ô, foi crescendo, Índia, crescendo. Pra cá, você foi crescendo? Vem cá, fica as duas Gente. aqui, porque... A gente acha que vai unir agora, as forças vão subir, né? Porque né? agora vai para um milhão, ali vai para dois oh. milhões, agora ficou bom. Parece gêmeas. Deixa eu ir, mano. 
<risos> DJ Índia com a mulher gato. Aqui é para você, ó. Olha que história bacana. Olha que história bacana. E aqui no programa, por que, que a gente faz isso? Porque os outros não fazem. Os outros Acertou. não mostram. É, ué. Aqui a gente mostra a influência. Ela pratica, pratica o automobilístico. Isso. Não é isso? Uhum. Só, é um risco. Mas ela gosta. Gente. Muitos chegaram em você e te criticaram. Nossa, principalmente o público masculino. Porque a gente Verdade. só vê homens pilotando. A gente não vê mulher. E, gente, eu piloto salto alto. Ah. Você já viu a dificuldade que é para pilotar uma moto grande? Eu pequenininha, eu tenho 1,65m. Minha moto é super alta. Que eu coisa. fico na pontinha dos pés. Aí quando as pessoas falam assim, ah, ela só usa a moto para tirar foto, fazer videozinho na garagem. Não, meu amor, aqui ó. Que isso. É pilota. Durante o programa, vamos bater papo. Índia, ah. foi show de bola. Vem ah. pra cá, vamos pra frente aqui. E você vai ficar por aqui, né? Ó, gente, segue a DJ Índia. Contrate ela para pra... Faz de tudo, toca em qualquer lugar, né? Qualquer Não tem lugar, disso, chamou, mas estamos indo. É, é o diferente. Entra lá no Instagram, tem o número lá do meu produtor lá na bio. E bora, bora, bebê. Segura aqui, a sua fechada. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Segura a sua fechada. Quem quiser contratar no Instagram. meu show. Isso, DJ India Underline Oficial, tá? Entra lá na bio, pega o número do meu produtor e bora fechar o show. Fecha o show, faz de tudo um pouco, faz vídeo, faz, faz, faz todos os comerciais. Aqui não tem hora ruim, não. É, é uma referência no Brasil. E agora, vai pra fora. Teve na Europa e vai pra Guiana Francesa. Isso, aham. Uhum. A gente agradece a sua participação, que Deus abençoe muito. E uma vez eu falei pra você, lá em casa, falei, você vai ser referência um dia, você não, não vou não. Lembra? Eu lembro, mesmo? foi eu falei, ai, aí, ó. Verdade. Ai, agora eu quero autógrafo, quero foto. <risos> ai, que honra. Obrigado, viu? A honra é toda minha, viu, meu querido? Tamo muito junto. obrigado pelo convite, tá? E a gente vai pro intervalo agora, bebê. Com essa música aí, só pra vocês, hein? Não sai daí, não. Não muda de canal, não. Tem muita coisa aqui hoje. É isso sim. É assim que eu gosto quando volta do intervalo. Aumenta o som, meu, meu Carlos Cubo. Dança, gatinho, dança. Dança? Vai? Hã? Como é que é? Você sabe? Hã? Vai. Como é que é? Ensina eu aqui, que eu não sei. Eu sei que a música é boa e é antiga. Rapaz, não, vem cá, vem na frente aqui, vem cá. Vai na frente aqui, ó. Vem cá. Vai lá, na três, vai lá, vai lá, vamos para assim. Vem a Gá, Alexandre já tá aqui, vai aprender também, vai lá. <risos> já estamos de volta aqui, rapaz, que coisa boa. É bom, né? É bom demais. Faltar. Coisa boa é estar tá aqui nesse programa, nesse estúdio. Ainda mais com VH e Alexandre. Aqui, junto com a Mulher Gato, o programa de artista é só inovando. E a gente vai estar na web forte, ao vivaço. É agora em outubro, muitas novidades, vários sorteios. Você que mora em Goiânia e fica preparado na internet, a gente vai sortear por toda a Goiânia. Aí. Se eu não me engano, vai ser 5 iPhones 15. Eu acho, não tenho certeza. Mas fica ligadinho lá no YouTube do canal ali, ó, programa de artistas que tem novidade em outubro. É, meu amigo, o negócio tá crescendo, viu? É isso aí. Bom dia pra vocês. Tudo bem, Alexandre? E aí, é tá, tia, rapaz? Você tá bom, não? E... Bom dia, tia. Ô, não dá pra nós participar desse do iPhone. Tô doidinho pra trocar Rap... meu telefone. Rapaz, lá, mas... vamos, vamos, vamos lá, velho. Em outubro agora a gente vai iniciar um projeto. Excelente. 10, coloca nosso nome lá. Viu? Eu e o Alexandre conta com um ou dois? Pode ser dois, é mais <risos> chance de ganhar também, né? Se for rico, eu já compro logo também. <risos> Rapaz, sejam bem-vindos. A, a dupla que eu já conheço já tem muito tempo. É, eu encontrei no Caldas Country, lá alegrando o último Caldas Country, né? O ano passado ali, que foi sucesso. E eu venho convidando, convidando aí. Graças a Deus a agenda deu certo hoje deu aqui. Certo. Né? Porque sabadão é difícil... A... Encontrar cantor, mas tem que ser rápido o programa, né? Para não atrapalhar a agenda dos meninos. Sejam bem-vindos. Obrigado, meu tio. Obrigado, Muito tempo. Tia. Fazia tempo que nós não se via, né? Muito tempo. E você já está com vários projetos aí, ué. Graças a Deus. Tem né? música estourada. 
Aí, a gente, nós gravamos nosso primeiro DVD, já tem um ano e pouquinho, né, Xande? Primeiro um foi. ano e meio. E o Hugo e Guilherme, eles ajudaram a gente demais. Inclusive, se não fosse eles, não, não existiria o VH Alexandre. O Hugo o é meu amigo. O Espartaco. É. Pra, pra quem conhece, é. sabe que é o Espartaco. É. Ele é meu amigo pessoal, meu, meu melhor amigo. E ele que teve esse papel importantíssimo de juntar eu e o Alexandre, né? A gente já se conhecia, mas só de... Da noite mesmo. Da noite, de, de, de cantar junto, assim. E ele que teve essa ideia aí de juntar eu e o Alexandre, graças a Deus. E a gente gravou uma música com eles. Chama Loop Infinito e essa música tá rodando bastante, graças a Deus. Loop, loop Infinito. Tem ela aqui, Giovanni? Já tem ela aqui? Tem a boa? Rapaz, vamos ver Será se... Será que ela é ligeira? Vê se o cara... Aí, ó. É essa aí? Não, essa não, é Não, essa aí é você não sabe, você não sabe. Essa é boa também. Não você não sabe, né? <risos> Mas faz parte do projeto. É do mesmo, foi nesse projeto, projeto aí que a gente Loop gravou. Infinito, mas a música chama Loop Infinito. Isso, que tem a participação do Hugo Guilherme. Com o Hugo Guilherme, bacana. A música está estourada, já tem aí... Já tem milhões já de, no Spotify. Essa aqui. É, é essa aqui. Vivo Também. Martelo batido, com tudo definido. Sua mala tava cheia assim. Pra matar essa saudade aqui. Culpa do destino. Ou dos envolvidos. Olhando esse cenário sim. Já desisti de desistir. Só de pensar que a TV não vai mais assistir a gente. Eu fico doente. A solidão já deu ideia que na minha vida você vai ser ausência mais presente. O Guilherme! Enquanto a gente não voltar, eu fico nesse loop infinito, amando e repetindo. Chora, bebe, quer é você aqui de volta. Chora, bebe, quer é você aqui de volta. Chora. Enquanto a gente não voltar. Eu fico nesse loop infinito, amando e repetindo. Chora, bebe, quer você aqui de volta. Chora, bebe, quer você aqui de volta. Chora. Isso aí. Não tem como, né? Como é que não arrepia? Não tem como, bebê. Viu aí? O que é música? Meu telespectador, meu espectador. Viu? Você tá entendendo? Você tá entendendo o que, que é dupla? Um faz a primeira, faz a segunda, um faz a primeira, outro faz a segunda e por aí vai. E vai levando, né? <risos> é o artista que canta. É. É o artista que te encanta. E que te emociona. E os projetos estão tá andando, né? Amém, meu Tim. Cara, graças a Deus. A gente gravou um DVD lá em Goiatuba. Eu sou de Goiatuba, pra quem não sabe, eu sou de Goiatuba, Goiás. Nascido e criado lá, minha família é inteira de lá. E nós gravamos um projeto lá muito interessante, que foi no finalzinho de março, cara. Foi dia 31 de março. Vamos lançar ele agora dia 20, 20 de setembro. E foi no bar lá, cara. Tem um bar lá do Nicodemos, lá, que é o Parado Obrigatório. Ele é muito famoso lá em Goiatuba. Ele não fecha nunca. E a nossa ideia inicial era gravar um negócio intimista, pequenininho lá dentro, mas que ficou Cresceu. maior do que a gente achava, né, Chico? Então, o, no, o nome do DVD ficou Parada Obrigatória. Parada Obrigatória. Lançado agora, dia 20. E esse projeto, ele, o Hugo Guilherme participou de novo, o Murilo Ruff e a Mayara também apareceu lá, o... então nós fizemos uma bagunça. Vamos fazer um pedacinho da, da, que a gente vai lançar com o Murilo Aqui vai lançar com o Murilo, é... Intimidade a dois. O que, né? E vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira O resto você quer saber, mas eu não vou dizer, mas eu não vou E vai ser beijo, beijo, vai rolar carinho a noite inteira A parte de fazer amor, eu ia te contar, mas eu não vou Intimidade a dois. Eu sei que foram barreiras para chegar onde vocês estão, vários obstáculos, né? Porque o artista ele já não cresce já lá em cima, né? Tudo passa por dificuldades, é, são criticados, são muitos não concordam com aquilo, com isso, mas estão seguindo em frente. E eu, eu só falo para vocês, continue sendo esse, essa dupla excelente, porque tem vários aí que começam, estão estourados, vai e desfaz a dupla. 
não faça isso não, porque depois não tem como ir mais. Porque a oportunidade é uma vez. E o Brasil tá vendo, e o mundo também. VH e Alexandre aqui, ó. Que música top essa, Loop Infinito com o Guilherme. Essa outra que vocês fizeram, que vai lançada agora, que é exclusiva aqui no programa. Com o Murilo. Com o Murilo Ruf. Como é que é o nome dela? Intimidade A2. Intimidade A2. E é isso, ó. Você tá na sua casa, tá assando uma carninha agora, sabadão, né? Vai lá no Spotify, VH e Alexandre, passa a tarde inteira ouvindo e... Segue, segue a gente ouvindo. no Instagram. Segue no Instagram também, né? Qual que é o VH Instagram? VH e Alexandre, tudo. VH e Alexandre também. <risos> Todas YouTube. as redes, tudo VH e Alexandre. TikTok, Orkut, tudo. Tem tudo, né? Vamos cantar? Vamos? A rocha, um palco vamos é fazer com vocês. agora. É. Uai, vamos, você quer que nós faça uma, uma a... nossa ou uma que nós gosta de cantar Seis mesmo? Vocês que manda. Sei o público Vai ali lá. que manda aqui. Qual que é a outra lá? Qual? Liviana? Eu te amei, me entreguei, do jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual a meu jamais a encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os seus gemidos E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana E apesar de tudo eu sinto a sua falta Tá no Maria. primeiro DVD também. Ixi Maria! Né? Que coisa! E essa é uma regravação do Reginaldo Rosa, viu, meu tio? Reginaldo Nem Rosa. Nem eu sabia. Da essa sua é... época. É, da minha época. <risos> Sabe o que que foi da minha época? Porque em Goiânia, o primeiro programa de música sertaneja foi do meu pai em 1955. Então a gente conhece um pouquinho conhece da tudo, música, né? né? Conhece de tudo. Meu pai foi sanfoneiro. Do Venance e Venancim, era o trio da vitória. É, então a gente é bom relembrar um pouquinho aqui, né? Porque o pessoal pensa que a gente não conhece. E a gente conhece e a gente faz, igual eu, meu pai fazia na rádio. Pegava os artistas e colocava na rádio. E eu busco os artistas e coloco aqui, porque precisa. O artista precisa da mídia e a mídia precisa do artista. E que, que música boa! Demais. Não é? Isso faz um show também. Mas é, é. a gente faz um compilado lá, né? E esse projeto novo, que é o Parada Obrigatória, nós passamos, nós entramos para dentro do estúdio e falamos, cara, a gente tem um desafio aqui, nós precisamos gravar o que, que a gente gosta, sem suar muito o lado B, né? Aquele negócio que e tá meio quem, só que os amantes mesmo vão conhecer. Mas a gente tinha aquele desafio, cara, vamos gravar um negócio que é lá do A, mas que ninguém gravou ainda, que é difícil. Mas tem música pra caramba, né, Miltinho? Tem música. Então nós mas... conseguimos fazer um repertório, cara, com 11 pupurris, e os 11, assim, se alguém tiver gravado, foi uhum. poucas pessoas, foi né, pouco. Xande? Mas é um negócio, assim, bem pensado. E não é pensado. tipo um boate azul, um evidências, sabe? Isso aí já foi gravado, já foi, todo é, mundo gravou, regravou e por aí foi. Ele tá entre ali, entre o A e o B ali. Entre ó. o A e o B. Então, cara, a partir do dia 20 de setembro, tem o um projeto novo nosso aí, o Parada Obrigatória. Nós vamos lançar tudo, é proposital, porque é pra dar o play na primeira e deixar correr. Isso aí. Show de bola! VH e Alexandre, só dá o Google aí, ó. Pesquisa tudo dos meninos, criatura. É sucesso. Vamos cantar, ué. Bora. Ô, Nitinho, hum. mas o Alexandre ficou com vergonha de falar, agora eu lembrei. Eu? Aquele dia do, do Caldas Country lá, é. ele quer o colete. Ele quer o colete. Era esse aí? É, não, mas era um parecido, não era o coletão daquele dia? Tem, abre o Instagram aqui, por favor, Giovanni. Você vai achar o eu colete. Eu acho que é ele, ele, o Hugo queria um também. O Hugo Rapaz. também queria um. Dois coletes ah, nós vamos levar em Esse, nem, esse aqui é o da dupla. VH Alexandre tá aqui. Abre o meu, por favor, que nós vamos descobrir o que aconteceu com esse colete. Você que lembra que... Eu falei, ah, vou dar um... Fala, é melhor entregar para ele pessoalmente do que... Rapaz... Esse colete deu briga lá no Caldas Caldas. <risos> que o Spartacus, o Hugo, o Guilherme, 
tirou o colete, né? Vestiu, <risos> achou pancada, né? <risos> achou, vamos achou. Vamos subir aqui, vamos subir. Só que o VH Alexandre também queria o colete. O colete. Vai subindo, Meu vamos brilho. subindo aí que nós vamos encontrar ele aqui. Vai achando ele aí. E por ele aí, não levou aquele colete, pai? Não levou, que é esse colete. Eu achei que ele tinha ah, levado. Esse, é esse é aí, esse, ó. É Pode subir, vamos, vamos achando ele aí. Tá lá, tá longe aí. Aí eu, eu falei, bom, pode fazer até o show, né? Caldas Caldas ali, a galera. Ana Castela ali também chegou, já achou o máximo. Os meninos que queriam o colete, eu falei, mas tá complicado, então vou ter que ficar sem o colete. Só que aí eu entrei pro camarim do Guilherme, né? E lá eles tiraram o colete e vestiram aí. Depois eles me entregaram o colete. Aí, aí o colete ficou receberam. foi caro, ele não dá nem para dar mais, só um leilão agora para sair. É, eu acho que vou fazer, vou leiloar ele, boa ideia, é. viu? E Vai ele subindo, sai no vão... precinho, hein? Sai no precinho. Gente. Bom. Fica bom, não fica? Será que já passou? <risos> Pode subir. Pode subir, que nós vamos chegar. Pera aí. Aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Esse aqui mesmo. Aqui, esse aqui, ó. Olha aí. É esse olha aqui. Olha o colete falado. Esse, aí, olha lá. Ah, não, ele tá caro agora. Agora, <risos> ninguém... agora subiu não, o preço. Esquece. Né? Nem olha eu lá. não quero eu mais. Eu tirei não. o colete. Vamos fazer um leilão dele, uma rifa. Cinco centavos. Tem um áudio aí? Tem que compor? Não tem não? Eu sempre estou atrás de vocês. É uma figura. Mandou, rapaz, você acredita? Mandou? Mandou o colete? Mandou uns kits lá da Clarify, lá pra eles. O Cristiano. Será que eu fiquei sem o colete? E aí ficou, ficou isso, que viralizou, ficou bacana. E, e vamos, mas se vocês precisarem, viu? Não, o Cristiano hoje... lá da Clarify é sensacional. O Xan tava com vergonha de falar, eu falei, eu vou falar ao vivo no programa. O Xan, não, não fala não. Eu falei, eu vou falar, ele quer o coletinho, ele vai mandar bala. Esse colete tem história, tem um blazer também que tem história com o Eduardo Costa, que o Eduardo queria, queria levar meu blazer, não pode não. Então a gente vai fazendo de tudo. Vamos cantar? <risos> Vamos cantar. Vamos fazer um Vai Chorando? Pode ser. Como que você quer esquecer? Você não destampa uma lata, não senta na mesa quadrada, não sai pra beber. Vai pra algum movimento, em algum bar do centro, ela tem que te ver. Na rua, na loucura. Velhosa sofrendo no com uma boca na sua e uma mão na sua nuca Vai chorando, mas vai com raiva, mas sai Eu sei que você tá só bagaça e não pôr pra bagaceira Só você não vai, só você não sai, só você não faz Vai chorando, mas vai Eu sei que você tá só um bagaço e não for pra bagaceira Só você não vai, só você não sai, só você não faz Rapaz, olha o coletinho Porsche, fica Agora vontade. ele veio, hein? Chegou no PA, você pira? Se, se ficou grande, a gente vê o que, que faz Cara, você sabe o que, que o, o Nilton parece que foi feito pra ele, você acredita? Pois é, porque assim, o artista Combina aqui, isso aqui também rapaz. A ideia do é, colete é. é porque eu sou, sabe, né, fortinho, daquele jeito, não tá bom Mas pra quem é forte, assim, magrinho, Nada. você pode fechar ele, tira essa blusa aqui de, de baixo E faz isso aí, blusa, shows aí, fica show de bola ah, esse Nada blusa, que faz, né? Casa cai. Esse aqui ganhou, ó, ó Aí, ó, pronto Viu? Aí, o colete já foi, né? Faz parte, né? Você aí, que tá em casa, já cuidou da sua beleza Eu hoje? Igual menos mapas. Não Fala não. comigo, bebê. Já? Já entrou lá no Instagram oficial Bonífica? Hã? Vários produtos pra você, pra sua pele, para o seu corpo e para o seu bolso também. Quer fazer parte? Quer ser um consultor da Bonifica? São mais de 100 mil consultores no Brasil e fora do país também. A Bonifica fica aqui na Avenida Paranaíba, quadra B, lote 22, aqui no centro de Goiânia. É referência no país. Todos os produtos é, são fortes. Tem as pulseiras magnéticas para cuidar das suas articulações. Cuida de... muito bom. Oficial Bonifica. É, tem tudo. Dá o Google aí, vai no Instagram, entra em contato lá, procura o nosso presidente, Mark Onel, Bruna Monteiro, que é a diretora, é, procura a galera ali, o Márcio, que é do comercial, que vai te atender com o maior carinho, viu? Aí, pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Aí os produtos. Aí, tudo da Bonifica, é o Brasil todo, 
a nossa diretora aqui, esse alfa aqui, excelente para homem que tem indisposição, pode tomar esse produto que você vai ficar sem, ó, o um suplemento que vai revolucionar a sua vida. É, ué, você tá entendendo? Sensacional, ó, é o alfa, potência, ele é alfa homem, viu, te dá uma força, você que faz academia, você joga aquele futebol, é, ele aumenta o limite também, bebê. E fica show de bola, é da Bonifica, saúde e bem-estar, saúde no bolso e no corpo. Só pra você, é aqui com o VH e Alexandre, meu amigo. Opa. Pra nós ir pro intervalo, vamos fazer mais uma moda, vamos fazer. daquele jeito. E a gente agradece a participação de vocês, porque o sabadão desse, logo cedo, é difícil de achar artista. E a gente trouxe <risos> um artista aqui, nacional, que música top, pra quem quiser contratar, qual que é? Cara, lá no VH Alexandre, entra no Instagram VH Alexandre, vhalexandre.com.br, Facebook, lá tem todos os números, contato, o e-mail, tudo que precisar, tá lá os links, tudo certinho. É porque se nós falar aqui e falar errado também, aí é duro, tá né? Tá tudo no Instagram. Tá tudo no Instagram. Tudo no Instagram, Instagram no Facebook, tá, pode Já procurar. Já tá no Instagram do, do Mateuzinho Show, né? Nossa o Mateuzinho Show, nossa agenda. Pode falar com o Mateuzinho oh, lá, com o Dudu, que eles resolvem. Mateuzinho Show, que fazia os futebol lá em... Em Jaraguá, para aquela região da ele, 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 ele mesmo. É, Mateuzinho, criatura. Mateuzinho ele tá mesmo. magrinho agora, você vem emagrecer. Pois é, oh, rapaz. rapaz. Tá fino. Dá para conhecer é. mais, não. E, e o produtor ali? Ale. Aqui é o Ale Campos, né? Aqui é. Tá fino. Ale Campos tá afinando, Ale. Né? E a gente vai pro intervalo agora com música de VH Alexandre. E não saia daí, porque tem mais novidades só para você. Simbora? Vamos então. Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop infinito Amando e repetindo Chora, baby, quem é você aqui de volta? Chora, baby, quem é você aqui de volta? Chora Enquanto a gente não voltar Eu fico nesse loop Já voltemos, viu, criatura? Levantou agora, ligou a televisão, um programa de artistas aqui. Quando alguém encontra seu caminho, precisa ter coragem suficiente para dar passos errados. As decepções, as derrotas, o desânimo são ferramentas que Deus utiliza para mostrar a estrada. Entendeu? A felicidade não é algo que deveríamos planejar para o futuro, mas algo para criarmos no presente. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Porque tudo na vida você tem que pensar primeiro em Deus. Porque nunca foi entre você e os outros, sempre será você e Deus. E aqui, quando a gente for daqui, a gente vai sozinho encontrar com Deus. Tá? Ah? Faça o certo, faça o bem. É tão bom, né, nesse sabadão você fazer o bem, no domingão, amanhã também, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e novamente no sábado. É, custa nada. Sei que você está aí reclamando, para quê? Reclamar vai te dar alguma coisa? Para mim, entendeu? Então por isso que eu parei de reclamar. É, consciência, viu? Sabadão nós está de volta. Tem aquele pagodezinho aí, Cubo? Aqui nós vamos mudar o ritmo, agora vamos pro pagode. A gente já teve aqui, você já sabe. Índia, TV H Alexandre. E agora esse pagodinho bom demais, ó. Ó, eu gosto. Vem comigo aqui, vem aqui. Seu olhar tão lindo me Até o pagode do Jimmy aqui no estúdio, mas eu quero trazer essas meninas que elas dançar os pagodes. Vamos dançar o pagode, vem comigo aqui. As meninas vão participar com a gente aqui também. A mulher gata, mulher gata aqui. E a Karen Cristina aqui, que é, é atriz, é influência, é, é, é do Ruge também, né? É. Faz tudo. Né? Aqui da Tena a gente tem isso. Veio de onde, criatura? Manaus, Amazonas. Sou natural de lá. Ela veio lá de Manaus. E eu nunca fui, mas ainda vou. Tá, com certeza. É. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Pagode do Jimmy. Se apresenta, você é? Danilo. Você? Dimitri. Carmona. <risos> Peraí, Danilo, Danilo Dimitri, Dimitri, o quê? Calma lá, Carmona. Carmona. Ah, Carmona. O Carmona, né? O Carmona. Por que esse nome? 
Isso é só meu sobrenome, é o jeito que eles me chamam, mas a galera do Pagode me conhece como Lorenzo. Mas é Matheus Carmona. É. Matheus Carmona. É o Dimitri falou, a água parou. Que é o Dimitri Vugo. colocou. Vulgo Carmona. Carmona. Já era. Não é? Acabou. É. Vulgo Carmona. De Goiânia mesmo? De Goiânia, nós somos de Goiânia. Muito bom dia pra vocês, Pagode do Dimitri. Pagode do Dimitri. É um Jimmy. prazer imenso estar aqui com vocês, no The Artistas. Fazendo sucesso por onde passe. Amém. Então, né? Vários shows. caminhada, sim. Vem em Caldas Novas. Já tá indo pra Brasília, que eu tô sabendo. Como é que é o nome dela lá? Fernanda, Fernanda, vai levar pra Brasília já. Vai é, a Fernandinha, que tá ali no filmando. Fernanda. É, a Fernanda quer levar já o pagode. Você que veio de fora, já tem algum tempo já em Goiânia. Já um tempo. Eu sei que você, toda vez que você almoça, você não fica sem o piqui. Não, não, não. Sem o Tucumã. Ah, não gostou do piqui não, Bruno. <risos> Infelizmente, é uma iguaria aqui do Goiás que eu não adaptei. É mesmo? Tucumã é bom demais, vocês precisam experimentar. Eu não conheço esse Tucumã, mas um dia eu vou conhecer, né? Vamos conhecer um dia, né? Faz um pagode pra nós, que daqui a pouquinho a gente vai Só se for agora. Vamos daqui embora. a jeitão que vocês fazem um show. Luca. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá. Meio passional por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar. Sabe o que aconteceu? Nada, nada é meu. Nem o pensamento. Meu amor. Não falar em nada que é meu. Encontrei o anel que você esqueceu. Aí foi que o barco desabou. Pensa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado só você. Nessa que meu barco se vendeu, ele está gravado só você. Pagode do dia, pagode do dia. E eu. Só você e eu. Rapaz, eu gosto do samba, eu gosto de um pagode. Esse dia eu tava com o Thiago Martins. Thiago Martins aí que lançou, participou do filme, né? Tá, tá na, na Netflix, tá no HBO, na verdade, né? Chama Cidade de Deus. Viu? Acompanha lá. Eu tive até batendo um papo com o Tiago Martins lá. A gente falou de alguns projetos. E ele também já faz parte do programa de artistas. Tiaguinho, obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Continue assim, esse ator, esse cantor que você é, que é referência no Brasil. Vem cá, chega pra cá. Qual que foi a sua história em Goiânia? Cheguei aqui em 2017. Microfone, isso, beleza. Cheguei aqui em 2017 e passei por uns mal bocados, mas já é passado, a gente vive no, no presente, não no futuro também. Por eu também passei <risos> por esses maus bocados. Né? Mas faz parte. faz parte, né? Vem para fortalecer a gente. É, iniciei minha carreira como influenciadora, sou influenciadora, criadora de conteúdo, modelo. Ganho o ganho meu ganha-pão mesmo. Para quem como quiser modelo. seguir, Karen Cristina. Tem algum nome a mais ou é só Karen Cristina? Karen Cristina, o Cristina é com K. Tem aí, Giovanni, já tiver, você é, pode colocar É, porque ele é um dela. pouquinho diferentezinho na hora de escrever. Hum, aí se, ah, esse aqui, ó. É, ó, Karen Cristina. Esse aqui já, ó, se destaca em influência, cria conteúdo, faz moda, cria meme também. Cria o conteúdo, cria oportunidades, faça a minha própria oportunidade. Que bacana, hein? E tem alguns vídeos viralizados aqui. Já vi lá que tem uns de 2 milhões e por aí, é, 11 milhões. 11 milhões, 5 milhões. A gente vai tentando, né? Ideia Quase sua? Que dá... Ideia minha mesmo. Às vezes em casa, às vezes, assim, umas bobeirinhas. Eu, eu gosto muito de humor. Humor dentro da minha realidade. Eu não sou humorista. É. Aquele humor real mesmo do nosso dia a dia. As pessoas se identificam e aí dá certo. Você falou que veio para Goiânia atrás da Virginia porque queria entrar na Talismã Digital e por aí foi. Foi. É, assim que ela veio para Goiânia... Surgiu a oportunidade de várias pessoas tentarem entrar na Talismã Digital. E claro que eu não podia perder a oportunidade também. Hum. Tentei. Como eu vi que muita gente estava tentando, eu quis fazer algo diferente, inovador, que ela realmente visse e fizesse diferença. O que, que você fez? Um outdoor, na frente Aquela da casa placa. dela. É, ele tinha 7, 10 metros. E ela viu, deu certo. É, a intenção era que ela visse, me notasse, deu uhum. certo. Ela postou nos stories. Na, acho que naquele dia eu ganhei em torno de 10 mil seguidores. Bacana. E daí surgiu a ideia de algum evento e, e é, seguindo ela. Isso. Ela, meses depois, ela 
criou uma festa em comemoração aos seguidores dela, que ela estava batendo e tal. Lá em São Paulo. Isso. E aí, eu, com a... ainda com a esperança de ser agenciada, resolvi ir até ela, mas para falar do outdoor, porque, né? Custou. Deu uma graninha dó ali fazer aquilo tudo. E ela notou? Notou. Sério? Cheguei lá, fui conversar com ela, conversou comigo, foi embora. No que ela voltou, ela pediu para os organizadores do local é, pedirem para esperar. Eu e outras meninas que estavam lá. Parabéns, viu, Virginia? É isso aí, ó. É isso que se faz com o fã, com a galera que vai atrás. Não é virar as costas, não. Não é, não. Foi e show é de bola. Muito bom. Ela convidou a gente... Eu, as meninas que estavam lá junto comigo, e a gente acabou se conhecendo na hora, deu 500 reais para cada uma, só para comprar um pijaminha. Foi bom demais. Bom demais. Realizou o sonho. Demais, né? Ô, Gustavo, meu parceiro, a sua esposa, a Madu, já esteve aqui no estúdio. É isso aí, ó. Fala para a Virginia, mande um recado para ela, que é isso que tem que fazer os influencers, os artistas. Porque está na família boa, que é o Leonardo, um cara, gente fina, Zé Felipe. Então, tem que fazer isso mesmo. Tem que ajudar os fãs, tem que ir atrás. Que vocês aí, eu aqui, nós todos aqui, depende do público. Né? Exatamente. Né, Pagode? Exatamente do isso. Dim é isso Dim Dimitri. Dimitri. É. Por isso que é Jim, né? Pra ficar mais fácil. Dimitri. Pagode do Jim. Pagode do Jim. Show de bola aí pra quem quiser já seguir, cara Sim, e Cristina. Cara e Cristina. E você vai, vai fazer, tem muitas coisas, muitas novidades aí, que ah, é, é o que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Tá bom. Você fica ali que daqui Obrigada. a pouquinho nós conversa, tá? Lá vai ela, lá vai ela. <risos> e aqui é tudo seu, tá? Vamos cantar? Bora. Bora mais uma? Daquele jeitão? Pra nós animar o sabadão mais animado que tá. Que que não pode faltar, hein? Mais uma pode não. Não pode, né? Vamos embora. Vamos fazer um popoli? Bora. Então vamos. Eu aposto um beijo, que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí, na proteção de tela do seu celular E você usando a letra, trazendo o seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do parceiro que você ficou por ele Então fala que você também acredita em bichinho Fala pro seu passado, que o seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo É, que coisa boa Junão, vem cá, Junão O Junão tem que mostrar, né? Porque o cara é um... Faz de tudo e um pouco. É bom os meninos ou não? Dá excelente. Bom, bom dia, pessoal. É bom? É, Gosta do pagode? Demais da conta. Já vou até pedir um VIP para eles. Aí. Rapaz, já chegou pedindo. Eu ah, chamei o cara é para pedir, não. É, pra... é, é. Mas tá bom, né? Aproveitar, deixa. Aproveitar, Obrigado, viu? Valeu. Foi, foi bom. Agora a televisão ficou bonita lá. Aí, aí. É. E é sempre assim nos shows? Cara, sempre assim. A gente, no, no pagode do Jim, a gente sempre fala... Tudo vira pagode. Tudo a gente mistura pagode. alguns ritmos também no pagode. Tem um clipe aqui? A gente mistura tudo. Se tiver um clipe aí dos meninos, pode colocar. Tá no YouTube, é a tá música é... é... Lovezinho. 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 De quem que é a música? A é, composição minha. Sua mesmo? Aham. Uhum. Lovezinho, que bacana. Lovezinho. Né? Lovezinho. Em Brasília, o pagode é forte? Com toda certeza. Você Pagodinho, vai... final de semana é de lei. Combina, né? Com Combina. Você, você sobe em cima da moto ali, chama o maridão e vai pro pagode. <risos> Com certeza, né? Domingão é dia de... Seu marido é arrumadinho, tá... Quando casa, a pessoa fica mal arrumada, né? Você acredita que depois que ele se casou comigo, ele ficou mais bonito? Sério, mas eu acho que ele tem alguma coisa que ainda falta se ajustar. Porque nós temos um quadro aqui, chama Arruma Meu Marido. Se você precisar, pode se inscrever, tá? Pode deixar. É porque o quadro é pra isso. Ela falou que ela tá já bem mais bonito, mas pode estar tá bem mais com o nosso quadro, Arruma Meu Marido. É, um quadro assim, bem... Eu acho que ela não quer porque... Vou arrumar ele o quê? Porque, né? <risos> né? É. Mas bobeira, né? A gente tem que bobeira. viver bem, né? Tem que ser feliz, né? Primeiramente, né? Não é verdade? É, é Sai uma do Raça Negra aí. Cara... Você que manda. Claro que sim. Não ah, pode faltar. Essa aqui não pode faltar, hein, cara, mano? Se você for no pagode e não tiver raça negra, tá coisa errada. Né? Luiz Carlos, um beijo, meu amigo. Cheia de mania, toda negosa. 
Menina bonita, ela sabe, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Giovanni, você falou que tem uma, uma coisa impressionante aqui no programa. Que, que coisa é essa? Fala pra mim. O que é que tem aqui? Urgente. Urgente. O que, que é? O que aconteceu, gente? Calma. O que aconteceu, gente? Calma. Calma. Mas eu não fiz nada. Calma. Sério? Tem. Ixi. Ele travou o computador. Nossa <risos> senhora. Olha. <risos> Coração chega pro, 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 pro. Ah, entendi. Eu sei que vocês é. Vai lá. Que gracinha, rapaz. Esse é o marido da. Pode pá. Chega aqui. O mítico. Segura o. Fica, fica do ladinho aqui. Você acha que parece? Que louco. <risos> Pareceu? Eu já, eu já ouvi falar não, isso de mim, já que parece, meu. Cacilda. Nossa, ele, oh, tá nega, mais, ele tá mais cansado que eu um pouquinho. Né? Agora sim, nego. Pode ir tá? Andou fora do case. Hein? Andei Rápido. muito, muito tempo fora do case. Aí. Bom, um abraço, viu, meu querido? Ela é o mítico. É, é o mítico, é o mítico. <risos> Exatamente, é o mítico do Pode Pá. Vamos de música, vamos, vamos, vamos tocar? Bora mais um. Porque daqui mais a pouquinho a gente já vai almoçar, porque já tá dando quase 11 horas da manhã. Mais um do Raça, pode ser? Pode, a rocha. Então vai. Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez o meu amor, que pena Que pena, Dandã, que pena Hoje é você Hoje é você que está sofrendo, amor Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Vamos abrir o Instagram aqui? Tem como abrir rapidinho, Giovanni? Se tiver aí, se tiver jeito, nós já abrimos de falar do Instagram do Pagode. Pena. Falar o meu Instagram. Pagode e você ainda Jimmy. aqui, ó. Pagode do Jimmy aqui. Quem quiser, quem não tiver seguindo, já segue aí, porque os meninos são bons demais, viu? Já, já segue mesmo. Pagode do Jimmy já tem todo o contato ali pra contratar, né? Tem um Instagram meu também, que é Niltim Munitim. Fácil e prático. É. É, Niltim, Mu Nitim, é com M de Maria, Mu Nitim, <risos> viu? Aí, ó, é esse aqui mesmo, essa, essas bagunças que nós fazemos aqui, ó. Aí, vai vendo, Zé Henrique Gabriel, Felipe Araújo e por aí vai. Aí, Matheus Fabrício, que nós estávamos fazendo um macarrão, porque esse negócio ficou gostoso, viu? E também tem o YouTube, viu? Tem no YouTube do programa de artistas, tem o Instagram da, da Mulher Gato, que é Fabi. Ponto Beltrão, Fabi Ponto Beltrão, que é sucesso no Brasil. Você gosta de moto? Cara, eu não sou muito fã não de moto, não. Eu, Mas agora eu você acho, vai ficar é, fã, né? Eu agora acho que é sim, né, velho? Andar de moto, eu, não, eu prefiro o carro. É bem agora, perigoso já, o, o mesmo. O Lorenzo, ele já, ele já Aí, tem já moto, gosta. ele curte. Rapaz, mas você para, aqui dá, dá, oh, eu vou falar um negócio. Aqui é espetacular, moto, aventura. <risos> Mas tem que ter consciência no trânsito, viu, criatura? Em primeiro lugar, tá? 
está aí o Instagram. E para quem quiser acompanhar o programa no canal do YouTube, Programa de Artistas. É, vamos fazer um programa diferenciado na web. Aguarde o projeto, que vem novidades. Contato para show? 629-9105-3483, o contato do Pagode do Dino. Se quiser show, contratar, vamos. esse final de ano tá com uma promoção né? boa também. Tem Pode promoção. Lá, é, tá. Só tem... negociar com o Nega. Tem só negocia. promoção, tem promocinha. Promocinha também. Pra todo mundo, né? <risos> né? E é você isso. vai pra Brasília hoje ainda ou vai ficar por Goiânia? Eu vou pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa. Vai pra casa. Fazer o quê, né, bebê? Brasília é Brasília. Tem né? que ir pra casa. Tem que fazer vídeos, né? Com certeza. Tem que girar o negócio. Com certeza. Né? Vamos fazer mais moda? Bora. Mais moda que eu falo é pagode. Vamos. Né? É, o, é, o, é o ruim do Goiânia aí. Vamos fazer moda e o cara é do pagode. Pede um aí, Netinho. <risos> Pede um pagode pra nós. Pede uma música. Fernanda, qual que é a música? Tô fazendo falta. É, é. <risos> Fernando é pagodeiro. Faz assim, então, Nitinho, já que tudo vira pagode, vamos misturar outro. outro vamos pode misturar ser, o pagode? sertanejo com pagode é. com tudo? Bora! Ontem te encontrei, você estava tão bonita. Demais, parecia até que nada aconteceu. O jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me conheceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá fim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Pagode, Tudo vira pagode. pagode. Isso que é o bom, né? Demais. Quando você está ali fazendo show, sempre tem um que leva aqueles papelzinhos também. Tem demais, tem muito chega. pedido, né? Chega, chega pedido tanto. Pedido tanto de só todo aleatório. Jeito. Pedido de todo jeito. Pelo que pedido pede uns forró pra gente forró. fazer também, né? Forró. É de forró ah, boys a revelação. Forró boys a revelação. <risos> pra gente finalizar o programa, eu já vou pedir só pra deixar eles assim. Nossa o grelo. Senhora. Sério? É. É, o grelo. Faz? Vou tentar aqui. Oh, vou ver. Tá Ao tudo vivo. na mão do negro. Ao vivo, velho. Você tá gostou, né? Vou <risos> dar ajuda aí, hein? É, quer ver? Lavei meu rosto nas lágrimas da granadinha. Eu tô tão pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós, a nossa correria. Hoje eu nem voltei da cama, tomei meu café. Desde nas crianças, eu passei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé Um leite das crianças e um molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé, só fé Com mais um programa de artistas um sabadão, 10 horas da manhã, nem mais, só pra você. E obrigado pela audiência e, ó, consciência pra você. Obrigado, viu? Deus abençoe. E volta mais vezes no programa. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Nutim. Tá? É um prazer. É o, programa, o programa é nosso, viu? E traz a galera de Brasília pra Goiás. Pode deixar. Gente, vamos ficando por aqui. Um Deus, um beijo no coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, gente! Boa, Abuzi! A paixão me pegou